ட்ரெய்லர்லே ஆக்ஷன்லாம் தெரிக்க விட்ட படம் தான் மைல் இது ட்ரெய்லர் மாதிரி படம் ஃபுல்லாக ஆக்ஷனாக இருக்கா இல்லை மீதி படம் மாதிரி ட்ரெய்லரில் மட்டும் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸை வச்சுட்டு படத்தில் நம்மளை செஞ்சுருக்காங்களா அப்படின்ட்டு லெட்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் பிரதீப் அண்ட் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற பெட்டர் மார்க்ஸ் லைஃப் சேனல் புது இங்கிலீஷ் மூவிஸோட ஸ்பாய்லர் ஃப்ரீ ரிவ்யூ வேணுமா சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் பெட்டர் மார்க்ஸ் லைஃப் சேனல் கீழே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கனாக்க நாங்கள் போடுற புது வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களை வந்து சேரும் ஆல் நம்ம இப்போ படத்தோட ரிவ்யூக்கு போகலாம் According to the government, we do not exist. We're ghosts, but we're very real. We live in a new world. There are some very evil people out there. We'll sleep peacefully because rough men stand ready to do violence on their behalf. If we fail, there is no backup plan. We are Overwatch. And we get shit done. Rain! எல்லா ரெவ்யூ மாதிரி இந்த ரெவ்யூலையும் டேரக்டர்ல இருந்து நாங்கள் ஆரம்பிக்க போகிறேன் இந்த படத்தோட டேரக்டர் பீட்டர் பர்க் மெயின் கேரக்டரில் நம்ம மார்க் வால்பர்க் நடிச்சிருக்காரு அடுத்து ஜான் மால்கோவிக் லாரன் கோஹெல் அண்ட் இந்தோனேஷியன் ஆக்டர் இக்கோ வாய்ஸ் நடிச்சிருக்காரு இவர் யாருன்னு தெரிலனாக்க ரைட் ரைட் டு ஹெட் ஷாட் அப்படின்ற படத்தை போய் பாருங்கள் சூப்பர்பான ஸ்டண்ட் மேன் சமையான ஸ்டண்ட் கோரியோகிராஃபர் இந்த படத்தோட பிளாட் ரொம்ப சிம்பிள் யூஎஸ் கவர்மெண்ட்டுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம ஹீரோ இக்கோ வாய்ஸ் கிட்ட இருக்குது ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் அப்படின்னாக்க அவர் இங்கேருந்து யூஎஸ்க்கு கூப்பிட்டு போகணும் இந்த யூஎஸ் கூப்பிட்டு போகும்போது யூஎஸ் எம்பசிலேருந்து ஏர்போர்ட்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் டுவெண்ட்டி டூ மைல்ஸ் அதுதான் இந்த படத்தோட பேர் இக்கோவை யூஎஸ் எம்பசிலேருந்து ஏர்போர்ட்டுக்கு கூப்பிட்டு போகிற வகையில் நம்ம மார்க் வால்பர்க் டீம் என்னென்னலாம் பிரச்சனையை சந்திக்கிறாங்க அப்படின்றத சொல்கிறது தான் இந்த படம் இது ஒரு ரேசி ஆக்ஷன் ஃபேக்ட் கேவோட்டிக் அண்ட் வயலண்ட் மூவி மூவி ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்ட் வரைக்கும் நிறைய ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் லைன் அப் பண்ணியிருக்காங்க ஈவன் டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் ஒன்ஸ் நமக்கு வந்து ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் வர மாதிரி இருக்குது அண்ட் குறிப்பாக சொல்லணும்னாக்க இக்கோ வாய்ஸ் ஒரு ஹேண்ட் கஃப் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஃபைட் சீக்வன்ஸ் இருக்குது அது படத்துலேயே வந்து ஒரு ஸ்டாண்ட் அவுட்டான ஃபைட் சீன் அப்படின்ட்டே கண்டிப்பாக அதை சொல்லி ஆகணும் சூப்பராக கோரியோகிராஃப் பண்ணியிருந்தாங்க சரி அடுத்த படத்தோட பாசிட்டிவ் லைன் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஆஸ் யூஷுவல் படத்தில் சினிமாட்ராஃபி தார் மாறு வேறு லெவலில் இருக்குது நிறைய ட்ரோன் ஷாட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அது படத்துக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபீல் அண்ட் லுக் கொடுக்குது நம்ம மார்க் வால்பாகோட கேரக்டர் வந்து சூப்பவாக போட்ரே பண்ணியிருக்காரு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரும் மியூசிக்கும் ஒரு படத்துக்கு வந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொடுத்த மாதிரி இருக்குது அண்ட் படத்தில் பெரிய லெவலில் ஸ்டோரியில் லுப் ஹோல் இல்லை அப்படின்னு தாங்க சொல்லி ஆகணும் படம் ஒன்றரை மணி நேரம் தான் போகிறதே தெரில செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக போகுது எடிட்டிங் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ரொம்பவே சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க ஆல் இதெல்லாம் பாசிட்டிவில் இருக்கட்டும் நெகட்டிவில் என்ன இல்லை அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டே படம் ரொம்ப வயலண்ட்டாக இருக்குது நிறைய பிளட் ஷெட் So, this is not at all suitable for kids. நம்ம ஹீரோவோட மோனோலாக் படத்தில் அடிக்கடி வந்து படத்தோட ஸ்பீடை ரொம்ப ட்ராஸ்டிக்காக குறைச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ்லாம் சூப்பராக இருக்குது பட் கம்ப்ளீட்டாக இல்லை ஃபைட் சீன்ஸ்லாம் பாதியில் பாதியில் முடித்த மாதிரியே இருக்குங்க ஒரு ஃபைட் சீன் பார்த்த மாதிரியே ஒரு ஃபீலே இல்லை நல்லா போய்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்குது திடீர்னு கட் பண்ணி வேறு சீனுக்கு கூப்பிட்டு போயிடுறாங்க அண்ட் படத்தை சீக்கிரம் முடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக எடிட்டிங்கில் கொஞ்சம் சொதப்பின மாதிரி இருக்குது மற்றபடி ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தாங்க இந்த மூவி ஒரு ரேசி கேவோட்டிக் வயலண்ட் த்ரில்லர் மூவி ஜென்ரல் ஆடியன்ஸுக்கு இது ஒரு ஆவரேஜ் மூவியாக இருக்கும் பட் ஆக்ஷன் மூவி லவ்வர்ஸ்க்கு இது ஒரு நல்ல ட்ரீட்டாக இருக்கும் பட் ஆன் தி ஹோல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க மீதி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கொஞ்சம் சொதப்பியிருக்காங்க அப்படின்னா சொல்கிறோம் ஏன்னா சொதப்பல் வந்து நிறைய ஏரியாவில் தெரியுது ஆன் தி ஹோல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல கதைக்களம் சூப்பர்பான ஆக்டர்ஸ் அடுத்து நல்ல ஃபைட் சீக்வன்ஸ்லாம் வச்சுட்டு படத்தை வந்து எங்கேயோ கோட்டை ஓட்ட மாதிரியே இருந்துச்சு அந்தளவு ஒரு படம் பார்த்து முடித்தா ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே இல்லாத மாதிரியே இருந்துச்சு படம் முடிஞ்சிடுச்சா அப்படின்ற மாதிரி கேள்வி கேட்ட மாதிரி இருந்தது ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கிற ஜஸ்ட் அபோ ஆவரேஜ் மூவி அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் பார்க்குறதும் பார்க்காததும் உங்கள் இஷ்டம் ரிஸ்க் எடுத்துங்க இதோட நான் அந்த ரிவ்யூ முடிச்சுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ரவியில் மீட் பண்ணுறேன் அண்ட் ஒன் மோர் திங் இந்த படத்துக்கு செகண்ட் பார்ட் எடுக்கிறதுக்கு வேறு பிளானிங் போயிட்டுருக்கு ஸ்டோரியை வந்து கிளைமேக்ஸில் ஓப்பனாக வச்சுட்டாங்க ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக செகண்ட் பார்ட் வரும் அப்படின்ட்டு எதிர்பார்க்கலாம் பட் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை அப்படின்றதுனால செகண்ட் பார்ட் நான் வந்து பெரிய லெவலில் எதிர்பார்க்க மாட்டேன் ஆல் 